Și o să o faci în continuare. Dar creând inconștient, o să creezi tot felul de ciudățenii. Da? De aia recomandarea mea este să începem să devenim creatori conștienți ai realității. Și vreau cum să vedem un uh, filmuleț. Este un uh, fragment din uh, documentarul What the Bleep Do We Know. Cine l-a văzut? Puțin. Merită să-l vizionați. Și aici uh, se prezintă în acest filmuleț exact ideea aceasta că observatorul face ca lucrurile să se materializeze. What the fuck do we know? Pe site-ul meu, Spada Project Pro, la recomandări, aveți linkul către acest film cu traducere în limba română. What the fuck do we know? O să, să veniți la sfârșit și vă scriu uh, pe hârtie. Uh, păi nu este, n-are o traducere în limba română. Titlu. Same interference pattern is 
listening to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. We did these experiments, um, and we got certain results. And in light of these results, we asked a question of the form, gee, which path could the electron have taken through this two paths after um, and and if there are two options like that, it's just a matter of standard classical logic, there are four logical possibilities. A, B, both, neither, okay? Doesn't take neither root, the Shinji, the only thing left to do here, here is that the whole question of the marital status of the number five is a question that can't sensibly be raised. This is just, we're completely back. All that leaves us with is going this route that we go with the number five. Oh, I see. Although in this case, it's astonishing. With the, with the case of the number five, it was easy. What this must be telling us is that it somehow fails to make sense even to raise the question in a situation like this, which route did the particle take? Physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. <laughs> but the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently. As though it was aware it was being watched. So the electron is very peculiar. The electron is very peculiar in the sense that when we are not looking, the electron can be here, can be there, or can be over there in the corner of this room. It can be all over, the, all over this room, so to speak. But whenever we look, this is the strange thing about this electron. So whenever we look, we always find them to be in one particular diopounder, although we may have a room full of diopounders. We never uh, hear the diopounders sticking all over the room. This is the fundamentally important stuff about the electrons. It was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. We are always the observer. But sometimes we identify with the events so much so that we even lose the aspect of the observer. That's why the materialist gets totally lost and things that we could do without the observer. The physics data tells us that, the, that an object itself is really a, a simplification for what we call out there. One is particularly when we're looking at atomic and subatomic particle force, atomic and subatomic matter in any form. What we find is how we go to look at it, what we choose to examine it with, actually changes the properties of what we observe to be out there. Is this the observer? and which is so intricate to understanding the wacky, weird world of quantum particles and how they react. Is this, then, the observer? And even though we cannot have a quantum field 
without the observation of scientists who have gone there, who have uncovered it, layer after layer after layer. They're all observers. But not one of them agreed conclusively on all points in the field because they are perceiving the field mathematically from different angles of perception. Mathematics was a theory that the movement of objects are just Da? E bine, 
În mod asemănător, noi sunt conștiință de fapt cea divină. Particulele de plan sunt impregnările noastre subconștiente, karma. Da? Când karma intersectează nu? matricea divină, se vor forma picăturile de apă care înseamnă de fapt realitatea coloratică da? în care noi trăim. Acum, se spune în tradițiile orientale și nu numai că realitatea este o iluzie. Acum și înțelegeți de ce. Pentru că, de fapt, ea este doar o hologramă creată de mintea noastră. Da? Iar faptul că noi, de exemplu, percepem acest scan ca fiind solid, este doar pentru că noi credem că este solid. Odeaua aceasta este solidă doar pentru că în programele subconștiente pe care le am, în credințele mele, aceasta este solidă. Dar dacă, de exemplu, în sistemul meu de credință, acest perete nu este solid, ci aș crede că el este exact ce este, adică energie, spațiu gol, aș trece prin el fără probleme. Da? Dar, Credința mea îl face solid. Credința mea îl face real. El este într-un anumit fel real. Da? Deci, realitatea nu e o iluzie la modul absolut, ci este o iluzie pentru că nu e ceea ce credem noi că este. Este altceva. Da? Dar în momentul în care înțelegi ce este și mai conștientizezi și substratul, atunci se pune întrebarea. De ce creăm noi această hologramă? Care e rolul ei? Și răspunsul este că, de fapt, această hologramă, această realitate holografică, noi o creăm pentru a permite Sufletului nostru să-și trăiască experiența. Pentru că, de fapt, Dumnezeu se cunoaște pe Sine prin intermediul spiritelor încarnate, care trăiesc experiențe și, practic, transmit înapoi spre Dumnezeu experiența respectivă. Iar fiecare dintre noi ne creăm realitatea necesară pentru a putea noi să avem acele experiențe cele mai potrivite pentru ca noi să evoluăm, să ne transformăm. Și tocmai de aceea nu este cazul să fugim de viață. Mulți, așa zici oameni spirituali, fug de viață. Dar viața, realitatea aceasta holografică, mi s-au dat mecanismele cu care să o creăm ca să trăim. Să trăim plenar, să experimentăm. Altfel, practic, fugim de ceea ce înseamnă rostul nostru în viață. Să experimentăm, să, să, să avem o, o, o viață plină. Nu o viață în care să ne fie frică să trăim. Epigenetică, de epigenetică, auzi cineva? v-a auzit. Este o știință nouă, dezvoltată în ultimii 25 de ani. Și o știință care, de fapt, ne, ne spune că paradigma pe care ne-o promova genetica, și anume că genele controlează viața, nu este valabilă. Noua paradigmă spune că mediul controlează genele înainte ca genele să controleze viața. Iar mediul ce înseamnă? Mediul înseamnă gândul, credințe, convingere, obișnuire, dietă, sentimente, atitudini, percepții, suplimentare, factor de stres, mediul extern, propriu zis. Deci toate acestea înseamnă mediul. Toate aceste lucruri controlează genele. Da? influențează modul în care funcționează genele. Și sunt lucruri asupra cărora putem acționa în mod direct. Depinde de noi. Avem în mână posibilitatea da, de a ne controla expresia genelor acționând asupra celor factori de mediu.
Mulți din majoritatea dintre noi nu au fost confruntați sistematic cu materialismul, mai ales în comunism, acolo aceasta a fost uh, doctrina fundamentală. De fapt, ce spune materialismul uh, din punct de vedere spiritual? Se spune că, de fapt, conștiința ar fi produsul creierului. Adică creierul nostru produce conștiința, ceea ce este aberant. Lucrurile funcționează nimic. Totul este conștiință. Pornește de la conștiință și apoi prin procese de, de uh, scădere în frecvență se ajunge până la urmă la ceea ce noi numim materie. Noi, datorită uh, materialismului, spunem că avem un suflet. Dar, de fapt, noi suntem sufletul care are un corp. Înțelegeți? Asta e perspectiva corectă. Suntem un suflet care are un corp. Nu un corp care are un suflet. Noi, conform doctrinei materialiste, considerăm că, de fapt, corpul fizic e axul ființei. Dar nu e așa. Sufletul e axul. Spiritul e axul ființei. Restul se creează din, din acest ax. Conștiința noastră se exprimă în trei forme. Pe de o parte, ceea ce numim Spiritul Divin, sau Tatăl, în tradiția creștină, Paramatman în tradițiile orientale, sau Sinele Divin. De asemenea, Spiritul sau Fiul, Atman în tradițiile orientale, este Sinele nostru, Suprem. Da? Și Sufletul, care, de fapt, este exprimarea Spiritului în creație. Este o formă limitată a Spiritului. Dar tot Spiritul e acolo, numai că într-o formă uh, în care Uh, i s-au aplicat niște limitări, fără de care nu ar putea să existe creația. De fapt, putem spune că virgulă creația este forma pe care conștiința o ia clipă de timp. Da? În spatele oricărei forme este conștiința. Este energia. Putem să ne închipuim Că, de fapt, creația e, reprezintă niște blocuri de gheață care plutesc pe ocean. E diferită compoziția clinică a gheții de cea a apei. Este identică. Doar starea de agregare diferită. Așa este și cu creația. Creația nu e diferită de spirit. Doar este într-o altă formă de agregare. Da? O altă formă de exprimare. Cu un alt domeniu de frecvență. În multe, în special în tradițiile orientale, se vorbește de ceea ce se numește revelarea Sinelui. Da? Care, în esență, ce înseamnă? Înseamnă să redescoperim faptul că noi suntem în esență Sinelui. Da? Majoritatea uităm pe parcursul vieții. Dar e important să știm că noi din totdeauna suntem și am fost și vom fi Sinelui. Nici o clipă n-a fost separat. Doar că ne-am conștientizat noi conexiunea aceea. De fapt, nici măcar nu e o conexiune. Noi suntem Spiritul. Noi aia suntem, cu adevărat. Restul lucrurilor sunt niște tot felul de, de îmbrăcăminte, tot felul de lucruri care se suprapun peste Spirit. Dar noi suntem Spirit. Da? Și, de fapt, procesul de evoluție spirituală nu ne, noi nu trebuie să mai dezvoltăm nimic. Trebuie doar să eliminăm acele lucruri care ne stopează să conștientizăm faptul că noi suntem deja Spirit. Că suntem ființe perfecte. Da? Că suntem compleți. Era un maestru spiritual care spunea în felul următor. La mine să nu veniți să vă învăț ceva. La mine să veni să vă dezvăț de tot ce v-au învățat ceilalți. <coughs> și aceast, acest citat ne spune exact același lucru. Procesul de evoluție spirituală nu înseamnă să adaugi ceva. Tu ai tot. Trebuie doar să dai la o parte acele lucruri care sunt condiționările, la ochelarii care 
care te fac să nu conștientizezi că tu ești o ființă cosmică, o ființă perfectă. Da? Că ești una cu Dumnezeu. Așa a fost, așa este și va fi întotdeauna, doar că nu suntem conștienți deocamdată unii. Practic, noi trăim simultan în două lumi. Da? Pe de o parte, lumea suport, energia aceea din care a luat naștere creația, care este lumea sinelui, da? Și, pe de altă parte, trăim în această realitate holografică, care este, uh, de ce, produsul acelei lumi a sinelui. Noi tot timpul, tot timpul trăim în aceste două lumi. Doar că nu tot timpul suntem conștienți. La început, chiar rar. Da? Dar ceea ce este interesant, da? noi trăim în acest ocean al nediferențierii, în această energie a Spiritului nostru, dar ați văzut și în acel experiment, noi ca observatori, oriunde ne îndreptăm atenția, materializăm totul în creație, în realitatea holografică. De -aia, noi nu putem să vedem câmpul acela substrat, matricea divină, da? Oceanul acela de energie al Spiritului. Este aici peste tot, dar din cauza că noi creăm tot timpul realitate, niciodată nu putem să-l vedem. Suntem exact ca și regele Midas din legenda aceea grecească, care tot ce atingea se transforma în aur. Și am murit de foame că și mâncarea se transforma în aur. Și așa suntem și noi. Cu mintea noastră creăm tot timpul. Oriunde ne aduce, creăm și nu putem să vedem substratul acela ultim, care este Spiritul nostru. Da? Dar, totuși, pentru a putea conștientiza sinele, pentru a putea uh, fi acolo, este necesar să transcende mintea. Să trecem dincolo de minte. De-aia toate tradițiile spirituale îmi spun același lucru. Trebuie să treci dincolo de minte. Dincolo de minte. De ce? În momentul în care ai stopat, mintea nu mai creezi. Și când nu mai creezi, dintr-o dată ai ajuns în oceanul acela uh, al infinitelor posibilități, în Matricea Divină, în uh, Oceanul Spirit, de energia Spiritului, spuneți cum vreți, în Dumnezeu, e același lucru, da? Doar când ne oprim mintea, atunci putem realiza acest lucru. Cât timp mintea este activă, niciodată, dar absolut niciodată nu vom putea să trăim comuniunea cu Spiritul nostru. Da? Toate căile spirituale te învață cum să-ți disciplinezi mintea. Mintea, de pe, e un creator extraordinar. Tu poți să folosești să scrii realitatea pe care ți-o dorești, dar dacă vrei să-ți revelezi sinele, atunci trebuie să-l stopezi. Iar după ce ai învățat cum să faci acest lucru, și acest lucru se poate face prin centrul energetic din zona inimii, în Mitanahata Chakra, aici, poți să trăiești simultan. E singurul loc în care poți să trăiești simultan și în lumea Spiritului și în realitatea holografică. Și să fii tot timpul conștient de ambele. Și atunci, tu joci jocul din realitatea holografică, dar îl joci conștient. Dar chiar dacă e o iluzie, în aparență o iluzie, nu e nicio problemă. Asta e rolul jocului, dar e important să jucăm conștient. Fiind tot timpul în conexiune cu substratul nostru esențial, cu sinele nostru. Da? Și atunci o să vedeți că tot acest joc în realitatea holografică va căpăta un alt sens. Și o să puteți să nu vă mai atașați de nimic, într-un mod egotic, pentru că știți că doar un joc. Nu are rost să sufle. Nu există ceva rău sau ceva bun ce poate să ți se petreacă. Pur și simplu, se petrec. Lucrurile se petrec. Și tu, dacă ai conștiența a ceea ce ești tu, tu poți întotdeauna să extragi esențele acelea extraordinare pe care viața poate să ne le oferă. Da? 
când trăiești în prezent, aici și acum ești acolo. Da? Asta e stare. Asta e momentul. Când ești aici și acum, atunci mintea se blochează, da? se oprește și dintr-o dată, în spațiul acela gol, vei conștientiza spiritul, energia aceea colosală. Și sunt multe moduri în care uh, poți face uh, această transcendere a minții printr-o stare de abandon, prin trăiri extrem de intense, valorificarea unor momente speciale, de exemplu, spațiul între două gânduri sau între inspirație și expirație, și așa mai departe. De există un tratat orientat numit Vișnana Bhairava Tantra, care reprezintă 101 tehnici de iluminare, pentru că ați revelat să ne înseamnă, de fapt, a atinge starea de iluminare, da? Și activități de zi cu zi, inclusiv una care îmi place mie foarte mult, o tehnică în care, dacă ți-a fost foame și ai mâncat, și sentimentul acela de plenitudine pe care ți-l dă un satisfacerea nevoii de a mânca, este un moment perfect de a intra într-o stare de iluminare, într-o stare de extaz divin. Da? Dacă știi cum să trăiești, fiecare clipă îți oferă asemenea momente. Toată viața este marcată de momente în care poți să trăiești starea de iluminare. Trebuie doar să fii atent, să ai deschidere, da? Și să ai curajul să trăiești viața cu toată ființa. Pentru că Viața trăită plenar, până la urmă, oricum te va duce către transcenderea minții și apoi uh, revelarea Sinelui. Iar uh, ca ultima etapă pentru fixarea acestei realizări, este necesară Ceea ce se numește trezirea energiei fundalinii, este energia fundamentală a Ființei. Ca să poți fixa această stare, va trebui până la urmă să obții și această realizare, despre care o să fie o conferință într-un viitor nu foarte îndepărtat și atunci o să explic exact despre ce e vorba cu trezirea lui 